Бонжорно, мой дорогой зритель, с тобой Геннадий, мы снова с тобой находимся в отрочестве Геннадж де Бранде. Я до сих пор не могу выучить, как я назвал своего персонажа, но все таки я буду называть его, как его, как называть, потому что я скотына придумал название, значит мне придумывать, как и называть. Это я буду так своим детям объяснять, почему я не могу выучить их имена. Сейчас у нас с тобой до сих пор отрочество, насколько я помню. Мы с тобой сдохли уже один раз в прошлой части, потому что мы спасли э, женщину из-под э, коней и сами под конями сдохли, э, за место нее. За место нет слова, есть слово до места. Из пустоши на город дует Сухой жаркий ветер. Благородные жители Анизотти предпочитают не покидать своих покоев. Просто людины стараются держаться в тени белого дерева и за навесами. Тебя отправили в серебряный квартал за поручением отнести письмо от отца знакомому дворянину. За компанию ты захватил с собой соседа Тамаса, с которым вы уже не разлучны. Поручение не заняло много времени, и вы решили заодно погласить на жизнь благородного квартала Анизотти. И вот ты и твой закаточный друг у старого фонтана посреди площади уселись на древней кладке крона белого дерева, ласково накрывает вас своей тенью. Томас лениво развалился на кромке фонтана. Простым мещанам вроде нас приходится туго, и ты пашешь, не разгибаясь в мастерской, потом надеешься, что кто-то купит твой товар, либо прислушиваешь дворянам, никакой возможности жить в радость. Ты напоминаешь, что таков ваш удел, терпеть, работать и страдать, Томас машет на тебя рукой. Да знаю я, мать не все эти мужи уже прожужжала, мол мы смиряемся, наша жизнь в упорстве, вот и я упорно хочу заработать состояние, чем тебе не исполнение удела? Но с уделами не все так просто, вот ты, Бранте, родился у дворянина, хоть и не потомственного, глянь на свои руки, ты никогда не трудился так, как я, а так-то у нас один удел. Дел, и мы должны страдать одинаково. И вот твой отец судья корпит день деньской на делами в префектуре, а ведь дворе нинжи вот не видал, чтобы так усердно работал хоть один Аркн. Ты пожимаешь плечами, Аркны же не люди, это другой народ. В книгах сказано, что не рождены править людьми, они всегда дворяне меча по праву рождения. Именно Аркны создали империю, подчинив себе племена княжества людей на всей материке. Вы, люди, никогда не будете равным им. Аркны лучше вас, умнее, сильнее, и голубая кожа сияет светом благородства. Конечно, если верить картинам из книг, сам ты никогда не видел Аркна даже Стали. Ваш нивый спор вдруг обрывает дюжи гвардия с черным и зеленым. Он отгоняет вас подальше от фонтана, не место тут черни прохлаждаться. Сок от копыт, стук колеса мостовую, изумрудные гербы с черной змеей на флажках заставляют тебя поежиться. Герцог рот миланидов, из кареты выходит юная госпожа в роскошном платье. От нее невозможно отвести глаз. Ля какая! Уф. Черные волосы не спадают на чуть открытые плечи. Тонкая прямая фигура, пухлые губы, аккуратный нос и черные, как ночь, глаза. Плавные грациозные движения и самое поразительное небесно голубой оттенок ее кожи. Она похожа на ожившее произведение искусства. Аркника. Светлая голубая кожа у нее, потому что она целыми днями сидит в замке, поэтому ее кожа не получает витамина D, у нее кожа бледная, как у меня. Но я не благородный, скажи на Октавия Меланид. Освободите мне путь! Гвардерцы Меланидов быстро ощущают аркнийской даме дорогу к фонтану. Блики поля солнца играют на голубой коже причудливыми узорами. Изящным движением она достает платок, склоняется у фонтана и промакивает лоб и шею. Ну и ну, да это же Октавия Меланит, дочка нашего герцога. А нихрена себе, сколько лет, откуда у нее такой бюст огромный? Когда Аргнейка щинно поворачивается обратно к карете, что-то выскальзывает у нее из рук и падает на мостову, недалеко от тебя, платок. Она ж в руках его держала, как она его из руки могла уронить? Как она вообще что делает в жизни? Она ложку держать в руках умеет или она криворукая? Платок оказался прямо у твоих ног. Он выткан из дорогой ткани с воздушным изумрудными кружевами. Сердце замирает. Обратишь ли ты на себя внимание прекрасной аркнейки? Или пропасть между вами слишком велика? Спрятать добычу. Ты быстро прячешь платок, намереваясь потом его продать. На OnlyFans себе продать, да? Платок Октавии. Она им вытирала всю себя. Все таки а! Заблочу миллион долларов за него. Вернуть платок Октавии. Направляешься к аркнейке, чтобы вернуть потерянный. Запас сил. У нас не будет с собой запас сил, но скоты, да я хочу вернуть ей платок. А скажи, вот ты черда... Это как бы поганый черноземный мужчина, да? Нахрена ты своими грязными пальцами трогаешь мой платок? Я скажу, я будущий дворенее, мы с тобой будем мутить, да? Пересили в боязнь, ты следуешь за госпожой Мелани, срывающимся голосом открикиваешь ее. Аркника оборачивается, на ее прекрасном лице лишь недоумение. Ты протягиваешь ей оброненный платок. На лице госпожи Октавии появляется брезгливая усмешка. Она делает небрежный жест в сторону гвардейцев. Гвардейц на отмаш бьет тебя по лицу рукой в латной перчатке, переносится жалобно хрустит, голова взрывается тяжелым гулом. Ты отлетаешь на землю. Сквозь звон в ушах доносится голос гвардейца. Тот интересуется, у госпожи вернут ли поток. После рук просто людина, пускай лучше утрется им. А скотына запомнила тебя. Ну, это, это плюс. Это плюс. Ты скажешь тебе, скотина! Ты на тебя избили, да? Минус 5 у тебя запас силы за этого случилось. Но нет, она запомнила нас. Она уже взяла, она как бы в голову себе взяла нас, поэтому она уже запомнила. Поэтому это как бы первый пунктик э, нашей постели с ней. Карета Меланидов отъезжает, подоспевший Томас оттаскивает тебя назад к фонтану. Голова гудит, в руке все еще себя злосчастный платок. Запомнила она. Сюда, мол. Сюда, мол. Познакомиться с девушкой, событие произошло. Тан-тан! Условия выполнены, ты испытаешь трепет первых чувств. А вот девочка, с которой, которую мы спасли из-под коней, мы не испытали первые 
чувство к ней. Мы ее спасли из-под коней, мы восхищались ей, а она была нашей музой. Когда выходили на улицу, мы пытались завладеть ее внимание, хотя бы чтобы она посмотрела в нашу сторону. Да это все говно, она там стирала свои портки, ну и стирала, и стирала. А вот эта вот красивая женщина из карета, вот это первое чувство. Вот так вот и бы затронулись руками друг, др... друг до дружки. Друг... 11 лет нам было, нас на отмаш вы, вынес гвардеец с латной перчаткой. Ты представь себе, если на отмаш там вот так вот впечатали бы, даже вот так вот просто латной перчаткой. Я умер сейчас, 22 года свои, от такого удара, а этот нет. Тебе уже 12 лет, этой весной тебе запомнился один важный разговор. Матушка отправляет всех домашних спать, ты проходишь мимо кабинета отца. Оттуда доносятся голоса, дед кричит на отца, отец ему негромко отвечает. Старший Бранте спорит о положении простого сословия в городе. Ты тихонько, чтобы матушка не заметила, проскальзываешь наружу и прячешься у открытого окна отцовского кабинета. Вдруг звучит и твое имя? Этот идиот просто людин посмел прийти ко мне и просить меня об услуге. В наглую, напрямую. Он подумал, что я поддержу его притязание на место председателя в малом кворуме. Как он посмел? Отец, послушай, майор Эгмонт весьма влиятельный в магре человек. Хоть и простой по рождению, он владеет пятью железными рудниками. Иметь такого человека в друзьях было бы полезно. А если он станет председателем палаты в малом кворуме? Роберт, не плевать, кто он. В первую очередь, Эгмонт просто людин. Его удел терпения и покор. Ему подобное не способны править. Они стадо овец, которым нужна крепкая дворянская рука. Я столько сил потратил на то, чтобы закон о малых кворумов не был принят. Но проклятый Корнели Темпе сделал все, чтобы император подписал эту жалкую бумажку. И теперь даже простолюдинам дали власть. Настоящую власть, Роберт. Это всего лишь возможность обсуждать размер герцогского налога. Не более того. Это начало. А что дальше? Начнут давать руки низкого сословия оружия? Позволят им судить? Если империя отвергнет традиции и уделы, она развалится до части. Да кому я это говорю? Она уже разваливается, и ты, и мой сын, мой наследник, тому пример. Прошу тебя, отец, я не намерен жениться в третий раз. Лидия, послушная и хорошая мать моим детям, и если бы ты позволил ей, ничего не позволю ни этой приживалке, ни Эгмонту, чтобы потом жить по законам низкорожденных, я вижу, к чему все это идет, и скорее сам проткну себя шпагой, чем буду жить в стране, где дворянин и простолюди на равных правах. Все, о чем я мечтал, увидев фамилию Бранте в синей книге, но моя мечта не сбудется. Кому никогда не обратятся до почтенный господин Эль Бранте, а всему миной твой брак. Одна лишь надежда услышать обращение в адрес Стефана. Хвала близнецам, я не позволил тебе закупить мальчика. Он растет настоящим дворянином, и его дети будут Эль Бранте. У тебя еще два внука. Эти мягкотелые мещанские сосунки, они ни на что не способны. В лучшем случае среди добьется дворянство мантии, если сумеет пролезть в имперский университет. Хоть у меня и большие сомнения на этот счет. А на твоего пришибленного младшего я бы совсем не надеялся. Ты слышишь тяжелые шаги деда, стук в утрости, захлопнувшиеся дверь. Пора возвращаться внутрь, пока тебя не заметили. Власть на месте скоты на деда. А, не, плюс один, плюс один. У нас минус три. То есть у нас было минус 4, а теперь у нас минус 3. Плюс один власть. Сюда. Мы доказали деду, стоя, послушивая под окном, что мы достойны иметь власть. Мы будем Эль Бранте. Но не таким Эль Бранте, как Стефан, вот этот поганый, а Эль Бранте с большой буквы. Ты приступил к обучению в школе господина Тибора и начал осваивать науки. А я до этого не изучал науки. Русский язык это не наука. Я понимаю, что они не на русском языке говорят, но все-таки. Ля, какой, да, профессор Флитвик. Учителя перестали приходить на дом. Не успел ты облегченно выдохнуть и отложить в сторону книги, как тебя вызвал свой кабинет отец. Ну что, сын, ты вырос, пора продолжать обучение вне дома. Я вырвал для тебя достойное заведение, школу господина Тибора. Там учатся и дворянские сыновья, и дети мещан, из тех, кто побогаче. Но это не дворянский пансионат, конечно. Вечером будешь возвращаться домой. Ты делишься новостью за закадычным другом Томасом. Школа господина Тибора, говоришь? Попрошу и я родители, чтобы удали меня туда, как только денег скопит. Отец говорит, его мастерская 6 лет только на мою учебу и пахала. Школа располагалась на старинном особняке аргской постройки. По сводами залов и массивными скамьями гулко звучат голоса преподавателей и прирежно скрипят перья. Исторические даты, тонкости имперских законов. В богословские трактаты. Порядки здесь строгие, занятия изнурительные. Беспокойный Томас вечно отвлекается, за что несколько раз уже получил палкой по рукам. Каждый учитель ждет от вас идеального знания по своему предмету. Удивительно, только в школе Тибора такое происходит. В других школах нет, такого не бывает. Отец ежедневно расспрашивает тебя об успехах в обучении. Ты уже дважды пересказал ему историю присоединения провинции Магра к империи. Подробности. Объяснил различия между судами чести для дворян и гражданскими судами в городской префектуре. Но отец требует от тебя все большего усердия. Матушка же не отпускает тебя спать, пока ты не прочтешь ей новую заученную молитву. А каждое утро, отправляясь на учебу, ты обещаешь матери вести себя в большей мере смиренно и не совершать дерзости и выходок. По-прежнему несешь на себе удел простого сословия, труд и страдания. Учителя объявили, что в конце первого месяца учебы будет проведена экзаменация. Скотына, мы учимся один месяц, один месяц. Какая экзаменация? И, и уже ЕГЭ, экз... я уже слово экзаменация даже выговорить не могу. Какая экзаменация? Уже сразу ЕГЭ писать. Мы один месяц отучились. Будут определены лучшие и худшие учителя.
Сирики по каждому из предметов. Отец настаивает, если собираешься идти по его стопам, нужно потратить все время на изучение права и истории. Но беседы с матушкой рождают в тебе мысли, что тебе может оказаться ближе богословие. Ты часто вспоминаешь свои детские откровения, соприкосновения с божественным. До экзаменации день. Ты заперся в своей комнате уже вечереет. Ты устал глядишь на книги, от одного вида кожных корешков тебя мутит. На столе твои записи. Чтобы пойти на экзамен, надо прочитать все еще раз, хотя бы по одному из предметов. Тебе не дает покоя беда, в которой накануне угодил Томас. Твой друг повздорил с мальчишками с соседней улицы. Они услышали про вашу крепость из досок и тут же завопили, что простой людей нам нельзя строить военное укрепление. Скоты, какие военные укрепления? Это крепость, чтобы пожить. Два мужчины просто живут в крепости вместе. Что они вот задумали? Какие-то поганые дети из соседней улицы. Пообещали, что нынче же вечера пойдут ее сломать. Томас заявил, что будет защищать деревянную крепость до последнего. Бросит ли книги и уйти на помощь другу? Но в комнату тихонько стучится младший брат Натан. С ним такое часто бывает. Если не начать разговор самому, он так и не вымолвит ни слова, а то и убежит. Но брат все-таки заговаривает. Ты закрылся тут. Тебе плохо, Геннадь, ты. Я смогу тебе помочь. Голова идет кругом. До школьной экзаменации остается только один вечер. Если провалиться, семья будет тобой крайне недовольна. Нужно успеть повторить право и богословие. Тем временем Томас и ваша крепость в беде, как не вовремя. От этой мысли эти зубы скрипят от злости. А у порога сопить Натан и со всех сил старается не мешать. Младший брат зачем-то неловко протягивает тебе руку помощи. Примешь ли ты ее? Сосредоточиться на праве в истории, пойти на помощь Томасу, изучать богословие или уделить время Натану. Ну, давай уделим время, время Натану. Тихий слабый голос младшего брата вдруг приковывает твое внимание. Ты отодвигаешь книги в сторону. Натан подбегает и обхватывает тебя за ноги. Пусть они все тебя не трогают. Не хочу, чтобы тебе было плохо. От его рук по тебе разливается тепло. Тяжесть взваленных на себя обязанностей куда-то уходит. И правда, ты можешь следовать за своей собственной воле, а не только чужой. Ты смеешься и выпрямляешь плечи от неожиданной легкости. Натан радостно смеется в тебе в ответ и хватает за руку и тящит во двор. Кстати, вот я хотел сказать, это ты высупер уже достаточно. Ты каждый день учил эти поганые материалы. Главное правило, если ты человек, который учишься, и, и, действительно учишься, я не знаю, есть ли такие люди, которые смотрят это видео, но если ты действительно учишь что-то или учишься вообще ну, что-то долго изучать, то самое главное правило это перед днем экзамена вообще не прикасаться к учебникам. Вот просто забыть про них и ничего не повторять совершенно. Никогда им не пользовался, правда. Я пользовался этим правилом и ничего не учил. А так вечера ты возишься с младшим братом, показываешь ему, как выстроить за домом дозорную башню из досок, веток и старых тряпок. У Натана мало получается, кроме как вымазаться в грязи, но с лица его не восходит восторг. Почему мы вместе не можем пойти, как это называется, защищать крепость втроем? На утро ты собираешься до грозного здания школы. Ученики в трепете прижались к скамьям. Предмет за предметом, ответ за ответом. Историю и право ты отвечаешь средний, порой путаясь в тонкостях имперских законов и датах. Богословие тебя ставят в тупик трактовки уделов разными священниками. Себя не слишком довольна твоими успехами. Ты и сам знаешь, что мог бы отличиться перед учителями. Но ты веришь, что вчера потратил время не зря. Отношения с Натаном, симпатия, плюс один, ае, бой. Запас сил плюс пять, ае, б. Даже плюс десять, у нас теперь пять сил, мы способны на поступок. Вот это да. Вот это вот действительно то, что нам нужно было. А мы не уставим, что с Томасом случилось, он вообще пришел на экзамены, его там не вынесли, нахрен. Учеба продолжается. На уроках имперского права ты наконец усваиваешь, что даже внутри дворянского сословия есть своя иерархия. Понемногу проясняется разница между положением твоего отца, более сдатных дворян из людского рода и артенов. Вооруженный новыми знаниями, ты возвращаешься домой. После ужина отец, как всегда, расспрашивает тебя о делах в школе. И чем же отличаются дворяне мантии от дворян меча? Однажды ты уверенно отвечаешь. Дворянство меча передается по наследству. Это знатнейшие люди империи после акнов. Они владеют землей и поместьями, занимают самые высокие посты. Имена их родов хранит великая синяя книга. Даровать такой титул может только владыка провинции или сам император. Но мы уже знаем дочку императора, поэтому бам 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 все на мази. А как следует обращаться к таким господам? Ты отвечаешь добавлять к их именам почетное Эль. К примеру, господин Огюстен Эльборн. Отец одобрительно хлопает тебя по плечу. А что ты узнал об Аркнах и их положении? Аркны выше любой издатель. Рожденный Арктом всегда будет править ниже стоящими людьми, каков бы ни был их титул. Сами Аркны не нуждаются в почетной приставке Эль, потому что их древние фамилии обязан знать каждый. Да, нам не стать равным им. Даже не вздумай идти против закона Аркны никогда. А какой сдате принадлежим я и твой дед? Это просто. К дворянам мантии. Этот титул не передается по наследству, зато его может добиться даже простолюдин, если будет доблестно служить империи в рядах легиона или на посту чиновника. Отец вдруг затихает и внимательно смотрит тебе в глаза. Да, и ты тоже обязательно добьешься своего дворянского звания, сын, в свое время. Среди учеников школы господина Тибора, как и отпрыски дворян мантии, так и дети низкого звания. Ни дня не проходят, чтобы первые не нашли повод задеть вторых и показать свое превосходство. Возглавляет их обычно задущий его грубиян по имени Дидерик, сын секретаря имперской канцелярии. Скады да Дидерик. Дидерик. Ты кто такой Дидерик? А чмо? Сейчас забьем его ногами. Тебя дворянские дети не трогают. Знаю, что твой отец тоже благородный. Излюбленной целью насмешек Дидерика и его свиты быстро становится Томас. Сколько бы ты ни убеждал друга не обращать внимания на подколы, Томас все раз за разом злится и грызается, вызывая дворянских детей довольный смех. Утро. Ученики стекаются в зал в ожидании начала занятий. Завидев Томаса, ты машешь ему рукой и зовешь сесть на одну скамью. Твой друг поднимает руку в ответ на приветствие, и тут его окатывает помоями из ведра. Дидерик со своей свитой, кто же еще? Знакомый скрипучий смех, сын 
бортного плохо пахнет. Пусть и сидит подальше от приличных господ. Томас сжимает кулаки. Конец тебе, детерик! Томас воинственно бросается до дворянских детей, обступивших своего предводителя. Однако те только этого и ждали. Томас первый на них напал. Ему не дают сделать и шага, хватая сразу четвером. Детерик ухмыляется и пинает твоего друга под дых. Томас шумом глотает воздух и начинает кашлять. В момент, когда Дидерик заносит ногу для второго пинка между ним и Томаса встаешь ты. Ловарь дворянских детей чуть приподнимает брови. Почему это ты вообще якшаешься с простолюдинами? Ведь ты сын дворянина Мантии. Дружить с тобой равными себе, а не с грязью у подошв. За твоей спиной четверо держит яростно вырывающихся Томаса. Остальные ученики замерли, следя за вами в страхе. Нахальный Дидерик протягивает тебе руку, ожидая, что ты ее пожмешь. Как поступить? Вызвать Дидерика на схватку. Ты предлагаешь дворянскому сыну бой один на один. Ну тупо файт ему настоящий. Закинуть ему перчатку в лицо. Вот это я думаю, мы сейчас это ему закинем. Чертила Дидерикская, непонятно, начинает корешей наших фигачить, потому что семья кореша. Пошли в, в, заметим его один на один. Мы нахрена на фехтование ходили, чтобы вот таких вот дурачков наказывать. Ты не протягиваешь руки в ответ, вместо этого ты предлагаешь Дидерику показать хоть немного достоинства и схватиться с тобой один на один. Если, конечно, тот считает себя сыном дворянина. Лицо Дидерика становится серьезным. Отказаться при других дворянских детях он не может. По знаку Дидерика остальные дворянские дети выпускают Томаса, толкая его на зиму. Тут с проклятиями поднимается, готовы накинуться на их снова, но ты останавливаешь друга. Вошедший учитель имперского права заставляет всех мигом вернуться на скамьи. Занятия пролетают одно за другим, пока ты в красках представляешь, как лицо Дидерика пропадает гаденькая улыбочка. Давай вдвоем поймаем этого мерзавца и начистим ему морду. Это же мне от него досталось, иди тебе. Ты объясняешь другу, вы заключили уговор, теперь это дело чести. Томас недовольно сопит, но слушается тебя. Дидерик его свита уже ждет вас в тесном переулке возле школы. Ты выходишь вперед и предлагаешь покончить со спором раз и навсегда. Так это делают дворяне. Если в, бо в бою победишь ты, Дидерик и прочие дворянские дети больше не тронут никого из мещанских. Если победит Дидерик, ты больше не скажешь ни слова в защиту простолюдинов. Бой будет один на один. Дидерик нерешительно выходит к тебе. Вы оба загадываете рукава рубашек. Ты поднимаешь кулаки. Дидерик неловко повторяет твое движение. Ты бьешь первым. Дидерик пару раз умудряется тебя задеть, но его попытки тщетны. Он ни разу не был на настоящей уличной драке. Мы-то постоянно на уличных драках. Мы в уличных гонках подружились с Томасом. С Томасом подружились тупо в уличной битве. С кулаках на кулаках. Томас одобрительно кивает. Ногому научил тебя он. Дидерик сопротивляется недолго. Получив очередной удар, он вижа отпрыгивает и поднимает руки. Ты победил. Но скоты, да он все равно не сдержит свое обещание. Это поганый дворянский сын. Скажи, ай, попили меня, тебя в тюрьму посадят. Ты поворачиваешься к притихшим детям дворян. Больше никаких издевательств. Если ты услышишь хоть одно дурное слово в адрес Томаса, сказавшее это поплатится. ба 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 всем патя плюс один. Бывшая свита Дидерика молча расползается. Да скоты, ну прям слово свое сдержит, что ли? Дидерик, да ну, да ну, да ну, черт поганый. Благородство плюс один, честный. Благородство уже два у нас с тобой. Мы даже на это как его, на... Как это называется? На право семейного вла... на наследство. Как это называется? Я забыл. Сейчас провинция. Подожди, как это называется штука? Я забыл. Патриарх Фома. Какая Фома? Зашитость. То есть макры с тобой. Мы живем в зашиточном горо... городе. Ну, у нас почти э, в этом. В ноль. Мы вышли с тобой в этом. В... Во владычестве. Мы сильные. 31 год. Нам уже с тобой 13 лет. Давай мы с тобой доживем уже до конца вот этот вот год. Я постараюсь не затягивать этот видос и пролететь их быстро. На уроках богословия часто рассказывают, что ваш город Анисоти не только столица провинции, это еще и святое благословенное место. Так скажи, да, так мы же из столицы. Приезжай, деда, откуда? Он же из столицы приезжает. Именно здесь, из крови первых учеников близнецов, произошло белое дерево. Ты видишь его гигантскую седую крону, нависающую над городом. Каждый день, но ну, ни разу ты не был у его подножия. И только сегодня вам предстоит первое путешествие к белому древу. Учитель богословия собирает нас на службу в великом храме, раскинувшейся у его корней. Вам наконец дадут посмотреть на этот памятник пришествию близнецов вблизи. Все ученики в радостном предвкушении. Вы выходите в трущу храмового квартала Анизоти. Когда выступаете по земле, под ногами чувствуется пульсация протянувшихся повсюду корней. По душе древо окружено жалкими лачугами и грязными дворами. Здесь у тебя санищи, батраки и проповедники. Жители квартала встречают вашу процессию смиренными поклонами, указывают дорогу к храму. Несмотря на ставшую бедность, они кажутся умиротворенными. Учитель говорит, что это божественная благодать древа, так действует на живущих под ее сенью. Это место примирения со своей судьбой и всем миром. Ученики вправду притихают, прислушиваясь к шелесту кроны и биению корней под ногами. Ветви древа закрывают все небо над вами. Храм близнецов расположился прямо у исполинского ствола, будто тоже врос в дерево. Толпятся паломники в дорожных одеяниях. Нищие, простые горожане, мелькают в роскошные одеяния дворян. Некоторые посетители храма, сбившись в стайке, о чем-то спорят. Многие бродят, устремив взгляд вверх к ветвям великого дерева. Древо поражает свою мощью, от него веет спокойствием. Хочется сесть и подумать, понять о себе что-то, прикоснуться к белой кроне, прислушаться к шороху листьев. Залюбовавшись с древом, ты немного отстаешь от товарищей по школе, примечаешь небольшую тропинку. Если пойти по ней, окажешься совсем близко к стволу. От толпы паломников отделяется высокая 
светловолосая женщина в поношенной белой рясе. Она не молода, но живое лицо ее веслушках делает ее похожей на ребенка. В руках ее книга. Ты видишь паломницу в первый раз в жизни, но она смотрит на тебя словно на давнего друга. Паломница подзывает тебя к себе, говорит свое имя. Матильда, проповедица из Астинии. Хоть и похвально видеть в юноше чуткость к учению близнецов, говорит проповедица. Ты не найдешь дороги к правде под крышей храма. Там тебе заново станут предсказывать ложь об уделах, освященную веками ошибку пророками из Атиса. Хотя каждый, кто даст себе труд прочесть жития близнецов, знает, что в них нет и слова об уделах. Ее слова поражают тебя. Все, что говорит проповедица, пугающе, не похоже ни на рассуждение учителей богословия, ни на слова матушки. Уделы ложь. Ты забираешь, не понимая, то ли вязаться в спорт, или расспросить Матильду подробнее, или она просто сумасшедшая и разумнее всего вернуться к остальным. В этот момент твою руку хватает чья-то маленькая теплая ладошка. Рядом с тобой девушка в бедном и очень чистом черном платье. Ее волосы убраны в платок, из-под которого проглядывает тонкая светлая прядь. В платке она находится. Ну да, я это я вижу. Она чуть постарше тебя. Ее рука тянет тебя прочь от проповедницы. В карие грозах девушки гнев. Ты недоумен, она смотрит, что юную незнакомку от неожиданного прикосновения кровь приливает к шее. Щеки девушки тоже чуть разовеют, но она быстро начинает говорить. Не слушай ее, это опасный человек. Иди за мной в храм, только тебе там откроется истина. Кругом тихий шепот молящихся, их аккуратные шаги. Ты остановишься между двух незнакомых фигур. Каждая из них ждет, что ты пойдешь за ней. А ведь твоя древо на, на твоей головой шумит ветер. Ветви тянутся к тебе, охватывая чувство, будто само древо хочет о тебе о чем-то поведать. Но субеешь ли ты услышать голос? А почему у нас не открыто это? А у нас нет э, озарения, да? Да скоты, да, обидно. Ты открываешься древо и даешь ему говорить с тобой. Уйти древо, она знает больше, чем любой из людей. Остаться с паломницей, о чем она еще расскажет? Пойти с девушкой в храм. Что, э, что за истина тебе откроется в храме? Скоты, да, ну это больше на сектантку какую-то похожую женщина из этих, из людей, которые такие, давайте сделаем бунт и скинем все уделы. Конечно, я тоже хочу скинуть все уделы, посмотреть, что это будет, но, блин, ну давай уйдем к дереву, посмотрим, что и будет. Конечно, я не знаю, может, надо было скорее со сектанткой пойти, ну ладно. Древо прекрасно, белая крона уходит ввысь, стол такой толщины, чтобы обойти его будет сложно. Листья умиротворяющие шуршат на ветру, древо будто говорит с тобой. Ты покидаешь спор странной проповедицы юной служанки, не обращая внимания на их оклики. Ты обходишь храм, всех людей вокруг него, на шаг за шагом приближаясь к древу, поднимаясь чуть дрожащую ладонь и прикасаясь к стволу. Кора неожиданно теплая, внутри корней чувствуется пульсация. Древо живое, его корни так огромны, что образуют гроты из корней из земли. Ты протискиваешься в один такой, внутри удивительно светло и тихо, шума низу тебе остается позади. Сейчас есть только ты и древо. Ты садишься, под тобой шуршат листья. Все, что слышно, размерный пульс жизни, развивающийся по дереву. Он совпадает с твоим сердцебиением. Мысли становятся стройными и четкими. Уходят сомнения, исчезает лишняя суета. Суета, да, тупо? Древо говорит тебе, или это только ты думаешь странно, непривычно и захватывающее? О тепле любви, о кристальной ясности закона, о том, как любовь и закон сплетаются, даруя тебе чудо жизни. Тело само собой выпрямляется, на губах появляется улыбка, часы пролетают как мгновение. А меня не ищут люди, которые со мной на экскурсию пошли, Мы, меня просто просрали на экскурсии, такие, да, дворянин тупо, найдется где-то. Он сейчас просто людин. Если он сейчас просто людин, то хрена, он сейчас не дворянин, поэтому пошел кого нахрен. Неизвестно, сколько времени проходит, пока края муха ты не улавливаешь свое имя. Тебя давно ищут преподаватели другие ученики. Увы, пора выйти из грота. На низоте уже опустился вечер, как незаметно пролетел день. Ты просто испортил экскурсию всем людям, которые пошли на экскурсию. Ты быстро объясняешься учителю, что белое древо позволило тебя к себе. И вместо упреков богослов понимающий кивает, он говорит, да да ты! Ля, полон сил уже 15 у нас с тобой. Мы с тобой такое можем, по такой подвиг совершить невероятно, что охренеть можно. По дороге домой ты постоянно оглядываешься назад на древо. С тобой произошло нечто, чему ты и сам не находишь слов. А богословие плюс один не будет у меня? Да правильно, нет. Поговорил с каким-то деревом, которое обладает самым богословной силой вообще в мире. Богословие не, не, при не пришлось. Плюс один. Я пытался сказать сложно, очень сильно. Пойду попью, сейчас вернусь. Знатный Геннадий вернулся обратно. Закончен очередной день в школе. Ты возвращаешься домой, но все еще размышляя об услышанном учителей. Основание империи. Незыблемая вечная власть в одной династии. Три сословия с разными правами. Так загадочно и в то же время складно устроен мир. По крайней мере, в речах преподавателей и на страницах книг. На крыльце тебя дожидается матушка. Она мягко улыбается при виде тебя, но все лица не сходит озабоченность. С тех пор, как отец отправился в долгую поездку по дальним городам провинции, мать уже не раз хотела о чем-то побеседовать с тобой, но словно не решалась. Сынок, положи свои вещи и приходи помолиться вместе со мной. Ты присоединяешься к матери в молитве. Близнецам. Мать молится искренне, Ильяна, низко не в голову, еле слышно повторяя слова покорности богам и их замыслу. Ты повторяешь здание, как она учила тебя с самого детства. Окончив молитву, матушка высыхает и приводит взгляд на тебя. Хинажды, сынок, тебе уже 13. Скоро ты встанешь взрослым. Тебя пора посвятить важные дела семьи, трудные дела. Я говорю о нашем браке с отцом. Ты внимательно смотришь в печальные глаза родительницы. Ты ведь наверняка уже задавался вопросом, как он, дворянин Мантии, взял в жены простолюдинку с чужим ребенком на руках. Видишь ли, Хинажды, твой отец с трудом пережил смерть первой жизни 
жены Амалия Эльбон. Он тратил волю к жизни и свое предназначение, словно и его судьба тоже оборвалась. Тогда он и встретил меня. Ты знаешь, я была в отчаянном положении. Пришла в префектуру молить о помощи, защите, справедливости. Девица я прислушивала в посудной лавке, там и приглянулась одному дворянину, да забудется всеми его имя. Видел близнецы, я была смиренно и чтила его удел властвовать, но силу он забрал меня к себе. Мать замолкает, собрать слуха. От этого господина я и родила глорию. Но он пришел в гнев, что я посмела обременить его низкорожденным потомством. Он вгонал меня на улицу с младенцем на руках. Голос матюшки дрожит. Ты заботливо его берешь ее за руку. Я была брошена, обесчищена. Мне было некуда податься. Я даже не надеялась, что судьи префектуры помогут мне добиться справедливости от бывшего хозяина. Но слушая мою жалобу, господин Роберт взглянул мне в глаза. Я верю, что сами боги наделили его в миг той своей великой любовью. Твой отец сказал, что не сможет заставить негодяя дворянина взять меня в жены, но ни за что не бросит меня и малютку Глорию. И если бы на то было мое согласие, он возьмет меня в свой дом. Слезы катятся по щекам матери. Сынок, я знала, что это будет страшный удар по его имени, но забота обо мне словно вернула его к жизни. Он будто заново прошел причастие, вернул себе дворянский удел править, защищать и покровительствовать. Но за решение взять меня в жены он платит до сих пор. Твой отец осмелился пойти на перекор деду главе рода, испортил благородную кровь. Знал бы ты, сын, сколько ему пришлось вынести, что говорили о семье Бранте в городе. Только усилия господина Грегора помогли спасти остатки репутации рода. Хвала близнецам сейчас выше свет уже успел забыть об этой истории. Замолчав, матушка внимательно изучает тебя. Понимаешь ли ты, о чем идет речь? Сын, я рассказываю тебе это все не за тем, чтобы поделиться болью прошлого. Мне не на что и жаловаться. Со мной нехотя смирился даже господин Грегор. Но ты должен знать, какая тяжелая ноша для семьи. Наш позорный брак и грязное происхождение Глории. Увы, Глория никогда не сможет носить имя Бранте. Принятие ее в род слова явило бы свету наш позор. Знать провинцию усомнилось бы и в твоем происхождении Генажды. Матушка тяжело вздыхает. Я бы рассказала тебе то, что ты обязан знать. Ты уже на пороге взложенной жизни, сын мой. И не мой удел указывать тебе, как вести себя семьей. Но все же позволь спросить, зная все это, ты будешь и дальше считать Глорию с твоей сестрой. А, не могу остановиться, потому что у меня с ней четыре отношения. Ведь мы не бросим Глорию, потому что она сестра тупо. Доминик Торетто. Мы все равно выбьемся в люди. Плевать на, на мнение очередного критика. С нами наша любовь, наша политика. Ты твердо отвечаешь, матушке. Глория тебе сестра и остаются ею, что бы ни случилось. Ты бы и сам хотел, чтобы Глория носила имя Бранте и была частью вашей семьи. И пусть городская знать думает, что ей угодно. А твоих слов матушка расцветает. Сдал бы ты, как я была счастлива, Геннадьди, наконец-то быть одной семьей. Но радость на лице матери быстро сменяется с тревогой. Не забывая о своем неоплатном долгу перед господином Робертом. Он уже много дал моей дочери, кровь, заботу и воспитание. Глория может принести беды роду Бранте. Нам всем нужно смириться с ее положением. Дверь покоя осторожно стучится Глория. Матушка, Геннадьди, а я вас потеряла. Ты радостно приветствуешь сестру. Да, она тебе сестра. Никакие старые тайны не изменят этого. Матушка целует тебя и Глорию в лоб и возвращается к молитвам. Сюда, Глория, плюс один. Она наверняка все слышала. Она слышала, как мы сказали, что она наша сестра. Сюда, Глория! Вы с сестрой спускаетесь вниз. Матушка остается тихо произносить благодарность бокам за посланную ей семью Бранте. Ты надеешься, что близнецы слышат ее. Близнецы такие, да ты такой серьезный молодой человек. Правь нами. И с матерью плюс один у нас. Вот это я понимаю. То и теперь семья сплотилась, да? Семья не сплотилась, да? А, правильно, зачем? Тебе 13. Еще один урок богословия. Вам назидательно рассказывают, почему только священники наделены правом трактовать уделы и наставлять на них остальные сословия. Рядом с тобой пыхтит Томас, усердно записывающий каждое слово учителя. Ты уже много раз слышал об этом от матушки, поэтому позволяешь себе помечтать о будущем. Отец говорил, что после учебы отправить тебя в столицу. Вот где мы сейчас тогда? Мне что писали, что это столица. Учитель вдруг грозно вводит зал взгляда, повышает голос на одного из твоих товарищей. Бриана! Учитель просит повторить его последние слова. Бриан замирает, наверное, сжимается в комок. Он пытается что-то сказать, но будто потерял голос. Зал оживается, кажется, кого-то ждет наказание. Учитель нависает над Брианом. Щеки мальчика покровеют, на глазах выступают слезы. Все смотрят на окованную железом книгу в руках учителя. Книга резко поднимается в замахе. Бриан вижит, выставляя руку перед собой. Вспышка! Учитель богословия с криком хватается за лицо. Его волосы объяты пламенем, кожа полина. Магия! Настоящая, как вигов по восстанию в маге. Класс замирает. Книга с глухим шумом падает на пол. В книге звучит истерический смех Бриана. Он встает с кайми. В его глазах огонь. А с пальцев летят искры. Начинаются крики. Ученики бегут к двери. Учитель богословия своим пытается сбить пламя с головы. Брайан щелкает пальцами книги и затиса на столах вспыкивают столбами. Бриан хохочет. Воздевают руки, загораются шторы на окна. Крики дорастают, сливаясь с гулом пламени лицо Бриана искажено. Из рта вдруг вырывается огонь. Сотрясаясь жуком хохоти, он делает шаг к выходу. Вы с Томасом переглядываетесь. Он же сейчас спали всю школу. Решительность во взгляде друга придает ему храбрости. Бросившись на Бриана сзади, ты сбиваешь его с ног, сам падая вместе с ним на пол. Даже сквозь одежду его тело обжигает. Падает. Он кричит, бьется и цепляется пылающими руками за плечи подбежавшегося Томаса. Тут вопит, но не убегает. Несколькими сильными ударами в голову Томас оглушает Брайана. Просто его с локтя выносит на вырубает его тупо. Вокруг суетятся слуги, тушит начинающийся пожар, уносит обгоревшего учителя. Вы с Томасом старожите, лежащего на взлич Бриана. Вскоре на пороге школы появляются три человека в черных рясах. На боку у каждого булла с серебряной печатью. Инквизиция. Тебе и Томасу велят отойти от безумейшего мага. На шее Брайана защелкивает серебряный. 
потерянный ошейник, его поднимают и уводят. Один из инквизиторов остается в зале, чтобы объяснить ученикам, что здесь произошло. Так выглядит магия, богомерзкая сила, что сводит людей с ума, превращая их в дикие орудия убийства. Только святые оковы и серебра способны защитить их от демонической силы. Только сила близнецов хранит от нее всех нас. На следующий день в школе вам запрещают упоминать имя Бриана, его больше нет. Ну, тупо коснили пацана серебряный ошейник на теле и выкинули его в ближайшую реку. Он а, я огонь! И все, и утонул. Великий день. Сто лет со дня помазания у Терра Темпеста на императорский престол. Уже целый век длится его правление, благословенного самими близнецами. Торжественная честь императора проходит по всему городу. По случаю этого события школа закрывается на две недели. Ни хрена себе! Что за каникулы какие-то огромные? Однажды вечером отец сообщает, что в канун праздника дед снова привезет Стефана из дворянского пассиона. О, ну будем его троллировать вместе с Татаном. Традиции вели семьи в день помазания быть вместе, а тебе нужно больше общаться со старшим братом. Благодаря воспитанию Стефан может доучить тебя многим дворянским обычаям. И вот Стефан приезжает. Брат начал вести себя иначе. Он все так же, как и дед, гоняет слуг и нарочито не замечает Глорию. Но взрослением и все стало гораздо меньше прежней кичливости. Вечер за окном. Зимняя темнота. Пустоши магры посылают на город промгозглый вечер. Вы со Стефаном сидите в библиотеке. Он рассказывает тебе про столицу империи. Этерну. Вот, вот это столица империи. Сколько же в ней чудесного. Дворец императора. Огромный храм близнецов. Военная академия. Университет. Ты только читал о них, а брат видел их собственными глазами. В библиотеку входит младший брат Ната на его лице беспокойство. Не могло найти Глорию. Я посмотрел везде. Ее нет на чердаке, нет в гостиной, нет на кухне. А я послушал, что она хотела забраться во дворец Чара Меланида. Боюсь, она оттуда не вернулась. Вы со Стефаном переглядываетесь. Руины дворца Чара Меланида место опасное. Среди детей ходят легенды, что в руинах все еще живет магия мятежного герцога. Но как раз поэтому каждый подросток считает ее своим долгом залезть в них и доказать, что не боится давно умершего мага. Брат велит тебя подождать, ненадолго удаляется и возвращаешься со своей шпагой. Собирайся, хинажды, идем за Глорией. Наверняка и правда пошла в руины. Вдохновение для стишков искать. Велел Натану передать родителям, что вы отправляетесь прогуляться на площадь. Вы со старшим братом выходите наружу. Он так решительно намерен спасать Глорию, которую до... раньше даже со человека не считал. Стефан замечает о том лице недоумение. Спрашиваю, что у меня вдруг есть дело до Глории. А как я могу поступить иначе? По законам чести я должен защищать семью. Глория никогда не будет частью рода Бранте. Но отец все же взял ее в дом. Я уважаю его старшинство и забочусь всех тех, кого его по милости приютил. Так что мое дело выручить ее, а твое, как члена семьи, хоть и неблагодарного, мне помочь. Руины двора Чара Меланида занимают целый квартал. Цита... Что вот это вот за звуки были сейчас? Цитадель мятежда герцога Мага уже столетиями брошена, ее останки поросли кустарником. Здесь пусто, только холодный ветер сквозит через полуразрушенную каменную кладку. Трудная слава обычно заставляет даже самых отъявленных стадиев избегать этого места. Пробираясь по руинам, вы натыкаетесь на исписанные листы на земле. Почерк сестры. На полуразрушенной стене слышится громкий смех. Потянувшись, вы с братом заглядываете за стену. Глория лежит лицом вниз. Спина сестры подергивается в рыданиях. Ее обступили какие-то молодые оборванцы. Они грубо хохочут и пьяно машут руками. Раздаются выкрики. Иш, стихи вздумал писать. Благородный себя возомнила, что ли? Она же обычно бещанская девка. Сейчас покажет ее место. Один из парней плюет на лежавшую Глорию. А ну убирайтесь, мрази, пока брюха вам всем не всворол. В ответ только глумливый смех. Стефан вы выхватывает шпагу. Шпана отшатывается и тут же замечает, что он вооружен только один из нас. Парни тянутся за камнями и палками. Держись возле меня, не подпускай их за спину. Рука Стефана дрожит, но он не теряет воинственного вида. Силы не равны. Ты колеблешься. Не лучше ли позвать стражников из соседнего квартала? Молодые мерзавцы, вооруженные чем попало, осторожно приближаются к тебе и к Стефану. Скотына! А, у нас запас сил больше нуля. Не должны выполнять приказы брата поганого. Ты оставляешь своего брата и бежишь за подмогой. Это его бой. Бросится в бой, ты хватаешь камень потяжелее, идешь в бой сам. Идем в бой. Мы сильные. Мы как полурослики с камнями тупо ворвемся. Это, как говорится, храбрый, но долбохлоп. Оборванцы обходят Стефана, пытаясь взять его широкое кольцо. Брат делает выпады четко и аккуратно, будто упражняясь. Но парни не подставляются по шпагу, все время отскакивая. Рано или поздно они зайдут Стефану за спину, и тогда сбить с его с ног и вырать клинок будет проще простого. На тебя противники не обращают внимания. На мгновение тебе хочется убежать. Простому сословию не положено брать в руки оружие, и ты не должен принимать участие в схватке. Но ты глядишь на Стефана, почти окруженного, на распластанную на земле Глорию. А как я могу поступить иначе? Звучат слова брата в твоих ушах. Убегать нельзя. Брату нужно помочь во что бы то ни стало. И ты вытаскиваешь из стены увесистый булышник. Белобрысы вожак банды оказываются за спиной Стефана и уже примеряется сбить его с ног. Некогда думать. Ты три шага оказываешься возле врага. Некогда думать. Ты за размах огреваешь его с булыжника по голове. Оборвание с кулем оседает на землю. Лучив момент Стефан делает рывок вперед. Шпана рассыпается перед его натиском. Крики, свидетельств шпаги. Ты тоже бросаешься на врагов, сжимая в руках камень. И тут что-то острое бьет тебя в бок. Боль захлестывает, кровь бежит по боку, и бедру их лещет на землю. Стефан что-то кричит тебе, но разобрать уже не удается. Темнота рассеивается. Ты в своей кровати, рядом в кресле читает книгу Стефан. Он жив, его левая рука на перевязи и под глазом синя. Каждый вздох отказывается невыносимой болью. Ты едва слышно стонешь. Стефан отрывается от книги. Лучше лежи, ты потерял много крови. Повезло, что герцогская стража прибежала поздно и не видела, как ты орудовал. Булыжником. Жалеть бы тебя стали не больше, чем тем подонков. Но ты меня впечатлил, Хинашты. Хоть у тебя и не было оружия, ты пошел.
вошел в бой, нарушил свой простой удел. Конечно, оно защитит честь семьи. Знаешь, быть дворянином это еще и бремя. Не каждому по плечу нужно быть храбрым. Не чтобы кидаться на каждую схватку, а чтобы исполнять свой долг. Ведь каждому решение, принятое дворянином, это часть истории его рода. Оно остается в реке крови навсегда. Станет наследием для твоей фамилии. Я часто про это думаю. Мы не можем позволить себе дать слабину и начать страдать, подобно подлому сословию. Мы ведь должны править ими мудро, обеспечить работы. Это забота не только о своем уделе, но и о уделе многих тысяч. И важно не пренебрегать остальным достоинством, частью и обычаями, традициями. Это тяжело, но только так и можно быть дворянином. Ты понимаешь меня? Брат впервые смотрит на тебя без нисхождения, как на равного. Я бы рад сражаться вместе с тобой. Я горд, что мы братья. Сюда отношения с братом плюс один. Вот так это. Новость о том, что банда простолюдинов напала на Стефана Бранте, быстро разнеслась по городу. Взорвавшиеся юнцы стараниями деда уже пойманы. Некоторые сразу после того, как вернулись в мир, познали малую смерть о шпаге Стефана. Дед жаждет наказать обидчиков своего старшего брата, любимого внука. Префект Эльборн, как и друг вашей семьи, пообещал лично проследить, чтобы справедливость восторжествовала. Стефан и дед задержались в Анизоте до суда. Дед требует истинной смерти для всех обидчиков. Ты спрашиваешь у отца, почему суд может переговорить преступников к истинной смерти? Неужели земной суд выше закона близнецов? Ты прав, сын, нет ничего выше их закона. Но ведь империя и все ее устройства были дарованы нам самими богами. Суд существует, чтобы исполнять божественный закон здесь, на земле. И есть земной суд, приговаривает кого-то к смерти, значит приговор завершит дело богов. И смерть на казни станет последней. Бесспорно, просто людины, которые напали на Стефана Дворянина по рождению, совершили тяжкое преступление. Но по указу императора, даже просто людин имеет право на разбирательство, когда речь идет о каре истинной смертью. Поэтому всем нам придется выступить по этому делу в суде. Вечер. Глория заходит к тебе в комнату. Она подавлена, накручивает прядь волос на палец. Ты откладываешь учебники в сторону и спрашиваешь, что случилось. Завтра уже суд. Я думала, что меня позовут выступать как свидетельницу. Даже из-за меня все началось. А господин Роберт, он вообще не собирается даже упоминать, что я там была, представляешь? Говорит, это помешает делу. Я всегда им мешаю. А вам нельзя говорить, меня нельзя слушать, будто я не существую. А я ведь уже думала, что если даже Стефан за меня вступится, это что-то значит. Что меня наконец считают частью семьи. Но все остается как всегда. Глория изо всех сил старается не плакать. Ты успокаиваешь сестру, как можешь. Говорит, что отец лишь хочет уберечь семью от неприятностей. Если господин Роберт считает, что от меня только неприятности, не нужно было вовсе меня брать в этот дом. Обещанная Глория убегает к себе. Ты возвращаешься к книгам, но мысли твои далеко. А если на суде сказали бы, что и тебя там не было, чтобы ты не существовал. В дверь остается стук. Пришел отец. Он закрывает дверь и садится и смотрит на тебя уставшим взглядом. Сын, завтра ты будешь выступать на суде. Вот что тебе необходимо запомнить. Никакой глории в руинах не было. Вот как все было. Вы с братом осматривали историческое место. Эта черь начала оскорблять Стефана, а потом напала на него. Когда вмешалась стража, Стефан уже в одиночку расправился с обидчиками. Участием Глории бросит тень на это дело. Если напомнить в суде о самом ее существовании, пострадает репутация рода. Отводить никогда мне этого не простит. Не подведи меня. Мы все очень рассчитываем на твою помощь. Перед глазами стоит недавний вечер. Глория, лежавшая в кругу отвратительно гогучущих парней, раскиданные по земле листы со стихами, самое главное сокровище сестры. Благородный себя возомнила, кричали они ей. Разве дед отрицает ее как часть семьи? Не говорит ей то же самое. Зато если следовать наказу отца, суд будет быстрым. Просто люди напали на дворянина, их покарают с истинной смертью. Если рассказать о Глории, то все запутается, и тогда неизвестно, чем закончится тело. Как поступить, правильно или справедливо? Ну надо же когда-то начинать с того, то, что нужно показывать, то, что даже если ты не в том уделе, как просто людин, то ты можешь стать великим. Скоты, ну мы же не зря копили силы, да? Не зря копили силы. И с отцом отношения, поэтому погнали. Let's go, baby. Глядя отцу в глаза, ты говоришь, что не будешь давать лживые показания. Он же сам судья. Как он может просить тебя лгать в лицо Эльборну? Разве Глория не достойна настоящей справедливости? Или дед прав, что она прижива... что она лишь приживалка, которой положено стыдиться? Но зачем тогда отец вообще взял ее с собой в дом по свою защиту? Говорить такие вещи отцу в лицо нелегко. Ты надеешься, что твой голос звучит не слишком жалко, и что он не обращает внимания на румяне, заливающие твои щеки. Отец внимательно тебя слушает. Морщины на его лбу становятся глубже. Пальцы отбивают чечетку по подлокотнику. Это будет сложно, сын. Но ты прав. Ты прав. Я взял Глорию в свой дом, и нужно защищать ее как дочь. Это мое решение, и нельзя от него отказываться. Утром я поговорю со Стефаном. Главное, чтобы об этой перемене не стало известно вашему деду. Настал день суда. Заседание идет в малом зале префектуры. Судя выступает сам господин Эльборн. Тебя вызывают отвечать первым. Ты рассказываешь, как все было на самом деле. Унижение Глории. Вы со Стефаном приходите на помощь, и Стефан защищает сводную сестру. Краем глаза ты видишь, как погровеет дед, но он сохраняет молчание. По залу идет удивленный шепот. Обвиняемые простолюдины объявляют, что все так и было. Глория громко читала стихи, а они лишь указали, что она ведет тебя несогласно у делу. Выходит, Стефан сводил счеты с обидчиками сводной сестры и напал первым, а Уси не защищался. Ты встаешь потверже и, набрав воздух, круть спрашиваешь, недовольны ли дворянину блюсти честь родового имени. Пусть Глория не носит фамилию Пранте, но твой отец принял ее в свой дом. Следовательно, долгом Стефана было ее защищать, как он защитил бы любого из нас. Презрительные насмешки несутся по залу суда. Ты только напомнил городу о позорной истории со своим вторым браком отца. Тут к ответу вызывают Стефана. Брат не хотя подтверждает твои слова, косясь то на отца, то на деда. Его рука на перевесе служит главным аргументом. Стефан хотел только, чтобы над Глорией прекратили издевательства, но юнцы просто людины напали на него. После 
перерыва Эльборн берет слово. Суд Анизоти признает обвиняемых виновными в нападении на благородного господина Стефана Бранте, защищавшего честь члена своей семьи, Глории. Суд приговаривает всех четверых к истинной смерти через повешение. По залу Бутер проносится ветер. Виновные побледнели, их матери плачут на взрыв. Каждый присутствующий ощущает жестокую силу закона, безжалостного и справедливого. Эта сила, озвученная приговором, отнимает у четверых подростков надежду на возрождение. Навсегда. Виселица уже готова. Стефан стоит в первом ряду, отец рядом с ним. Деревянный скрип. Люки под ногами приговоренных проваливаются. Они извиваются в присмертных муках, хрипя, пытаясь дощупать ногами землю. Дома дети перестают сдерживаться. Он кричит на отца, на себя, на Стефана, на Глорию. Повторяет, что все это позор, стучит тростью по полу. Отец отвечает, что позором было бы не защитить семью и уйти от взятых на семью обстоятельств. Отец отвечает, что позором было бы не защитить семью и уйти от взятых на себя обстоятельств. Стефан, чтобы не спорить с детом, уходит перевязывать раненую руку. Глория молчит, но от каждого слова отца словно светится. Молчишь и ты. Все закончилось, Глорию больше никто не рискует обижать на улице, а четыре юных простолюдина умерли навсегда. Их семьями преподали жестокий урок. Так будет с каждым, кто посмеет поднять руку на дворянином. Ну вот отъедем, короче, мы с тобой. Репутация минус один. Обидно, но все равно еще три очка репутации есть. Единство плюс один разногласие. Благородство плюс один. Честная духовность плюс один. Ищущий и запас сил минус пять, и мы все равно полны сил. Мы сильные с тобой, мы жесткие, модные, молодежные. Охренеть, сколько еще читать, 14 лет. Кстати, ставь лайк, подписывайся на канал, делись этим видео со своими друзьями. Люди, которые спонсируют мой канал на Тир 2, спасибо огромное этим людям и всем людям, которые спонсируют мой канал. Вы действительно помогаете каналу. Спасибо вам большое. Увидимся с тобой в новом видосе. Удачи тебе и...